，你好，想弄点啥？老板，我这有两个家传的东西。传家宝。对。拿出来，我先见见。哇，就你手上拿的吗？你好啊。哇，好重啊！一对儿是吧？对。狮子。是的，石狮子。呃，你这这狮子看起来好腥啊，有什么来历吗？这是俺家，就是俺太爷，嗯，那一辈传下来的。哦，长辈传下来的。对，我跟你讲，从我都是我所知道的，从俺太爷那一辈就开始做生意。啊、哦，做生意。对，然后我们生意一直做的都特别好。特别好。对，我家里有钱，还可以吧。那跟这这俩这个有什么关系吗？我们做生意为什么一直生意很好？就靠我这，就靠俺家家传的这两只狮子。两只狮子，就靠这俩。对。咋回事？还有啥讲究吗？啊，这这这这这狮子，你说能招财？对，招财。啊。招财还能带来好运。能带来好运，对，而且我们运气家里面运气一直都特别好，特别好，人丁兴旺。哦，但是我平常我所知道的这种石狮子，有大个的，有小个的，是吧？对，就是平常放在家门口，一般镇宅用啊。对，你说还还能招财，不是貔貅才招财吗？是，它貔貅是貔貅，这是这不一样。哦，貔貅招小财，你们家的这个招大财。你看以前人家那种，嗯。大家为什么门口都会有两个狮子？镇宅啊！对呀、啊，能招来好运、啊，而且哦哦哦哦不仅招财哦，呃，不仅招财，呃，还能镇宅。对，你这今天这是要出手？是，到我这我是不想干生意了啊、嗯。其实家里面的钱嘛还够花啊、嗯。然后我这不是出去上班不是轻松吗？啊、嗯。然后也不操啥心，我想没地方放了。对，我不想放他了。哦，我想下半辈子都靠他了。下半辈子靠他了。对，你这样，你这心里面你想这这一对狮子、嗯，你想，比如说你你心里面预估的这个价值是多少？你跟我说说。不用太多。不用太多。之前有之前有没有人给你出过价？我跟你说吧，之前人家给俺出给俺爸两根大金条、哦，几百克的那种金条。哦。爸没有花，没有给他。没给。这多长时间的事儿了？我小的时候了，我现在都三十多了哦。哦，那你说那最起码得二三十年前了是？对呀、啊，那时候金子太多。二三十年前，人家拿黄金换你家的石头，石头狮子。你看，你不能说是石头。这不是石头的吗？这不一样，它虽然是石头做的，但是它寓意不一样。哦，有灵性的狮子。那你说，说的真对。那你现在你想出，你想就就你你心里面的价格是多少？我想。不要太高，两只，嗯，百万都行，就是一只五十万，两个一百万。对，我的天呀，嗯<笑>、呃，这这个重量，你这一百万，按照现在这个黄金的价格，那起码得一斤多吧？五，哎，不是，两三斤了，两斤多，两斤多。那你这一个一个狮子就能，这一个狮子能值一斤多黄金吗？姐，我跟你说，那二二十多年前。你干这了，你也知道二十多年前那黄金才多少钱一克呀？哦，你的意思就是现在还得涨价？那肯定要先。之前我听俺爸说的，那黄金才几十块钱一克吧？是这，这都几百了。美女是这，呃，我这儿吧，你看主要是搞首饰，我这平常确实也有时候搞点那个银元啥的，但是我没搞过这个呀。银元你刚开始你不是也没搞过？也确实，我也是做生意的。你说我要是把这个放我店门口吧，那谁再给我偷走？你这一百万的东西，我敢放门口吗？是吧？要不然你再你你这样，你不是二十多年前吗？你不说家里面有人给你用金条换吗？有啊，我听爸说的。还找那个人？那个人都得。还找他？你跟你父亲聊聊，是不是？问问你父亲，那个人还能找到不能？嗯，不行的话给他。啥意思？我收不了。你不收呗？我要不然我给你还一堆。那你换个试试啊，换个试。我觉得啊，你看啊，这确实是石头做的，然后呢，这上面也确实，我看是有手工的，手工的雕痕。哎，我要是
，我还的少了，你生气吗？你不生气，买买谁也不还你这是不是？那是，两个，一个给你一百，两个给你二百，二百块吗？对，你这老板，你咋能又还价了？<笑>不好意思，不好意思，别生气，因为我的线是太短了，是吧？给你了，啊？给你了，给我了？对你不是头一回吗？你就跟你说那，你收银员，你还是刚开始你不还是得要头一回吗？是不是？哦，呵呵一百万直接搞成两百块就就愿意出吗？给你有眼缘，给你放到你门口。坏了，我觉得我又草率了。